Amnistía Internacional expresó su preocupación por las violaciones a los, a los derechos humanos registrados supuestamente en el 2011 en el contexto de las marchas y de protestas sociales. ¿De qué se trata esa información? Tenemos el análisis de Nivaldo Moyati desde la Radio Bio, Bio. ¿Cómo estás Nivaldo? Buenos días. Hola Verónica, buenos días. Sí, eh, a ver, este es un informe largo, son 10 son páginas contundentes. Eh, toda la atención está puesta, digamos, en lo que señala respecto a la represión policial a las movilizaciones. Pero, pero en primer lugar, a ver, es una carta abierta al presidente de la República, por lo tanto, eh, una carta abierta a lo que es, hace es invitar al diálogo. En segundo lugar, reconoce avances en, en la administración del actual gobierno. Eh, y, y lo otro es que son cuatro grandes temas que toca. Uno tiene que ver con la institucionalidad, donde dice que no hay correspondencia entre algunas convenciones internacionales que Chile ha suscrito con legislaciones internas, particularmente se refiere a la ley de amnistía que sigue vigente. Lo otro son los derechos de los pueblos originarios, donde ha habido represión a las manifestaciones por ejemplo, y, no haya, y, y todavía la Convención 169, por así decirlo, no está bien aplicada, eh, eh, los derechos de salud y reproductivos, y ahí eh, pone un punto que está en el, en el debate nacional que tiene que ver con el tema del aborto, que eh, no hay aborto para las mujeres víctimas de violación o eh, que tenga, eh, o en caso de peligro a la madre. Pero todo se ha centrado en el punto 2 que tiene que ver con la represión a las movilizaciones sociales, porque constata varias cosas, detenciones arbitrarias, eh, amenaza y golpe al interior de vehículos o recintos policiales y también eh, un, un aspecto que a mi juicio es muy muy clave y lo voy a citar textualmente, dice que no hay una distinción por parte de la policía entre las personas que ejercían pacíficamente su derecho a reunión y expresión y aquellas que se confrontaban violentamente con la policía. Yo creo que este es el punto clave en lo que se refiere a la actitud de las fuerzas policiales frente a las protestas o movilizaciones porque esa falta de distinción supone claramente una falta de profesionalismo policial, a no ser que esto sea una política impulsada desde el gobierno, y esto sí que sería grave, que el gobierno no quiera hacer una distinción entre quienes protestan pacíficamente y quienes aprovechan el contexto de la protesta para cometer delitos o enfrentarse violentamente con la policía. Desde esa perspectiva me parece que la respuesta que dio ayer el ministro vocero de gobierno Andrés Chávez, una respuesta pobre, me da la impresión de que no, no leyó, o mejor dicho, no quiso atender en, en, en el documento de Amnistía Internacional en su total extensión y también complejidad, y fin, simplemente lo, lo que hizo fue reafirmar esta política al gobierno que va a aplicar línea dura y que toda protesta debe ceñirse a los márgenes de la ley y quienes salga de ahí va a ser reprimido. Ese es un discurso válido, digamos, el de aplicar la ley. El problema es que lo que dice Amnistía Internacional es que la ley no ha sido bien aplicada, porque la represión policial, que es un instrumento de la política pública, ha sido mal aplicada. Había un exceso en la represión policial justamente por no distinguir a quienes cometen ilícito, a quienes simplemente tienen un derecho para manifestarse. Esa distinción, que a mi juicio es clave para entender lo que es son los derechos de la democracia, es clave también para entender el rol de la justicia, que está para no solo para castigar a los culpables, sino también para proteger a los inocentes, y en este caso son los inocentes que quieren protestar pacíficamente, eso no ha sido respuesta, eh, eh, no ha habido una respuesta, ni por parte del ministro Chávez de ayer, ni en general por el gobierno, que tiende a hacer líneas gruesas sin recoger los matices de este informe que a mí me parece muy muy sustantivo, que tiene además otros tres puntos, aparte del de las protestas, que el gobierno debiera contestar porque además tiene recomendaciones puntuales. Eh, Amnistía Internacional es una institución con un prestigio internacional probado, que no tiene un ciego ideológico, sus informes anuales critican tanto a China, a Cuba, pero también a la cárcel de Guantánamo y por lo tanto desacreditarlo me parece que también sería un mal camino. Vamos a ver si el gobierno analiza el documento y responde a la altura de este. Bien, Nivaldo, gracias por la información. Nos vemos más adelante. Que te vaya muy bien. A ti también. Gracias.